شكرا بدي رحب كثير بضيوف المميزين جدا والنشيطين جدا اول ما حكينا انه بدنا نعمل حلقه حوار كلنا تحمسنا وبلشت الاسئله تكثر وتكثر لانه الموضوع فيه كثير تحدي مع انه موضوع مستهلك وهو حديث حياتنا اليوميه شو مستقبل المحتوى العربي اوكي هل نحن على تقاطع طرق هل قادرين نتخيل المستقبل العربي من دون محتوى عربي اللي نحن عم نعيشه هلا برحب بمعن ابو طالب معازف دوت كوم واكثر واكثر من هيك رح نعرف عنك كمان بكره جاسم القامس منشور دوت كوم اهلا فيك يعرب برحمه 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 اوكي مخرج وناشط كويتي اهلا فيكم محضره مقدمه صغيره للحوار اذا بتسمحوا لي بلش فيها اليوم عم ندخل بصلب الموضوع عن العلاقه بين الابداع والاقتصاد فلازم نقيم ونحلل ما ما ننتجه من ابداع وبما ان الكتابه هي احد اعمده الابداع لابد لنا ان نتامل في محتوانا العربي اليوم يجب ان نسال انفسنا لمن نكتب هل هناك من يقرا كل صراحه هل انحصر قراؤنا في مجموعه محدده تدعى النخبه او الطبقه القادره على القراءه اي من يستطيع ان لا يبقى مشغولا بالتفكير بالعمل والسعي وراء لقمه العيش هو العالم ما عم بيقروا ولكن استهلاك المحتوى الاجنبي يتخطى الطبقيه والنخبه هل لانه اقرب الى الواقع يعني احنا بنطلع بكثير حجج انه ما حدا عم يقرا وما حدا مع وقت يقرا بس عم يقرا لغات تاني ومحتوى تاني ام لانه يمكن القارئ او يغنيه ويعطيه ما يفيده هل المحتوى العربي اما يقلل من ذكائنا فيمسي سطحيا هامشيا او يتكبر علينا فيمسي معقد وغير مفهوم وبعيد عن الواقع ف نحن وين موجودين من العالم الرقمي اليوم شو الاسئله اللي لازم عن جد نسالها لحالنا حتى نقدر نطلع بنتيجه فمع وقت اللي بلشت بمعازف دوت كوم شو التحديات شو هدفك مين قد ايه بدك توصل لمين بدك توصل أم لما بلشنا معازف بال 2012 أم اللي ما شغال آه اللي كان حاصل وقتها انه طلعنا حوالينا في المحتوى العربي وجدنا انه لا وجود ابدا لصحافه او بلاش صحافه لكتاب جدية عن الموسيقى الكتاب الكتاب عن الموسيقى العربيه كانت محصوره بنوعين النوع الاول هو الكتابه بالعربي اللي كانت كلها استسهال وتسرع كانت الكتاب اخباريه صدر الالبوم كذا وكذا وكذا سجله هذا الفنان واطلقه في هذا الحفل وانتهى الموضوع هذا النوع الاول من الكتابه عن الموسيقى بالعربي النوع الثاني اللي هو اسوء اللي هو دائما محاسبه اخلاقي يعني اخلاقي فالموسيقي ما بيتحاسب على قيمه عمله الفني لا بيتحاسب على توجهاته الاخلاقيه فمثلا بتلاقي حد مدين يدين الانفلات الاخلاقي في الالبوم او من جهه ثانيه بتلاقي حد مثلا يدين خطاب لقى انه مثلا عنصري او مثلا ضد عروبي او شيء زي هيك عمره ما العمل الفني يحاسب على قيمته الفنيه وجمالياته فهي مشكله كبيره بالمقابل بالغرب الكتابه دائما جاي من باب اكزوتيكيه ودائما بتاخذ العمل العربي وبتحطه في السياق الغربي فمثلا اذا طلع حد زي خلينا نقول ندى الشاذلي مش حيقولوا انه ندى الشاذلي هي دارس الموسيقى النهضه العربيه ومتمرسه في المقام ونزيج التعرف على عدة موسيقات طلعت باللي بتعمل وياها لا راح يجي يقول لك ندى الشاذلي از ذا عرب جون بايلز وهيك راح كل مشروع ندى الشاذلي نحط بهذاك الخان الضيقه جدا وبرضه بتشبه ذا عرب زون شويه تعدلنا الجو ذا عرب جون بايلز بايلز اوكي ف الموضوع الثاني انه برضه الكتابه عن الموسيقى العربيه كانت بالغرب محصوره دائما برضه باوجه اخلاقيه فبيجي بيقول لك مثلا هذا بغني عن الديمقراطيه فهيك لازم نسمعه 
او مثلا هذا الفنان صار معه هيك وهيك وهيك مضطهد من هاي الناحيه لهذا السبب لازم نسمعه دائما وللمره الثانيه عمره ما بكون باب التعامل مع العمل الفني جودته نعم. دائما اشياء خارج عن العمل الفني فانتم بمعازف فقررنا بمعازف عم بتحلوا هيدا عم بتعبوا هيدا الفراغ فبيصير احنا بمعازف اللي عم نحاول نعمله انه نكتب عن العمل الفني بجديه وبمعرفه بدون استسهال عندنا عندنا طريقه معينه لمراجعه الالبومات بتاخذ معنا وقت وبدها اختصاص وبدها برضه تمرس فالموضوع بياخذ معنا وقت بس هلا بلش يعني يعطي نتائجه ولانه هذا النوع من الكتابه مش موجود اضطرينا احنا نخلقه يعني اضطرينا احنا نعمل مدرسه للكتاب يعني مثلا احنا عندنا كورس كتابه عن الموسيقى من شهر واحد لشهر اربعه بنجيب فيه نقاد وموسيقيين احنا يعني بيشاركونا وجهه النظر و بعتوا محاضرات عن الكتابه عن الموسيقى وبرضه عم نحاول نعمل مراجع للجونرز يعني مثلا ما بنفع واحد يجي يكتب مثلا عن البوم راب جديد وهو مش سميع راب وهو مش متمرس بالراب وهو ما بيعرفش تاريخ الراب وتطوره فاذا بتلاحظي بالصحافه العربيه عندنا النقاد دائما يعني يعني يتم الصحافه التخصصيه صحافه تخصصيه وبرضه مش متسرعه يعني موضوع المقال اللي بينكتب نص ساعة هذا كارثة يعني هو بقول لك العرب بقرأوش بس هو الصحيح انه العرب بكتبوش صح طيب بس لكن الصحافة التخصصية هي طلب على فكرة حتى الشركات التجارية لأنه صار في مشكلة بالمحتوى وبالهشاشة طبعا بس إذا أنت عم مثل ما عم تحكي يعني التحضير والخبرة والتمرس بالموضوع هو اللي بأهلك انه تكتب عنه صح؟ آه بس بس شغل شغل المهمة انه هذا لا يعني بالضرورة انه احنا بنحكي حكي بفهمه بس المتخصصين فيك اذا انت متمرس بموضوعك ومتمكن منه فيك تكتب بلغة سلسة اه اوكي بس بنفس الوقت تقدم افكار جديدة وتتحدى القارئ عظيم آه يعرب آه حضرتك كمخرج وناشط كويتي آه عملك مفترض انه موجه لل إثراء المحتوى من خلال الفيديو من خلال عدة إنتاجات إبداعية كيف عم تتواصل مع الشباب وهل جمهورك الشباب وبأي لغة عم تتواصل معهم يعني إحنا أول ما دخلت في المجال إحنا دخلنا في قبل عشرين سنة تقريبا الواحد لما يعني اول ما دخلت في 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 اتموسفير في جو عام حوالينا ومثل ما يعني اللي قاعد نتكلم عنه الحين هو المحتوى اللي كان سابقنا واللي حوالينا كان بذاك الوقت واللي لا زال موجود في تحدي كبير احنا دائما نحتاج ان نتواصل مع الشباب او الجمهور بشكل كبير بجذبه لازم نجذب بطريقه معينه شو عم تعمل؟ فالاحتياج كان ان احنا ان نوعا ما نطالع المودلز اللي موجوده خارج الوطن العربي، يعني انا بالنسبه لي انا طالع المودلز الغربيه مثل أه مثل العاده اي اطالع المودلز الغربيه، طالع المودلز مثلا اذا احنا قاعد نتكلم حتى عن ساوث ساوث ايست ايجا مثلا اليابانيه ولا غيره، ف هذيل يعتبرون ال المحتوى الاعلامي ويعتبرون الانتاج الاعلامي بشكل كبير يعتبرونه بالبدايه اولا انترتينمنت، اولا يعتبرونه للتسليه. فهو الابروتش مختلف يختلفون في 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 الطريقه. احنا يعني احنا يعني تخيل ان الشخص اللي قدامنا يبي عشان يتثقف يبي عشان يعني يتعلم ها؟ صح. واعتقد ان الاشخاص واحنا من من ضمن الاشخاص احنا عمرنا ما جينا وقلنا تعال والله انا بروح حق هالمكان هذا عشان اتعلم شيء هذه هذا شيء لازم ابرمج نفسي فيه واعتبر نفسي يعني يعني حيل ضاغط على نفسي ضد طبيعتك ضد طبيعتك يعني هي التسليه اكثر صح يعني الـ الـ الهدف اذا ترفيه او تسليه ما يعني ترفيه. خالي من المضمون بالضبط. ما يعني مثل حدا منكم قال لي جملة كتير مهضومة آه ما يعني انه ما هي العشر طرق لاسعاد زوجك صح؟ مين منكم؟ بالضبط اللي هو الكونتنت 
جاسم ف مش هيدي التسليه لكون واضحين فالقصد منها انه هو شكليا لازم يكون ترفيهي صح شكليا لازم يكون انجيجنج لازم يكون الشخص داخل فيه ومتفاعل معاه وجذاب بالبصر ويعني مرئيا وصوتيا جذاب نعم محقون داخله بالثقافه اللي احنا نحتاج نسويها او نحتاج طيب اعطينا آه مثل كمان عملي آه احد افلامك احد آه احنا آه يعني آه اعطينا آه مثل آه كيف عم بت آه يعني انا بالنسبه لي قاعد احاول آه هي محاولات آه ان من ناحيه مثلا حتى الافلام الروائيه اليوم فيلمنا اللي طاف اسمه كان رفيجي وهو عمل يتكلم عن معنى صداقه بشكل عام احنا اوكي يعني احنا بالنسبه لي في فكره معينه ابي اوصلها للجمهور عن شنو معنات الصداقه بدلا من ما اي اطرح السؤال بشكل مباشر رحت في موديل من 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 جزء من من الثقافه اللي موجوده بالكويت وجزء من الثقافه اللي اللي موجوده بين الشباب عم تحكي عن زين عن اللي صورته وما زين لا آه فيلم فيلم روائي فيلم, آه فيلم نزل آه. بالسينما وفي مجال ان احنا والله قاعد نتكلم عن شويه نوستالجيا من من الذاكره مالتنا بالثمانينات وشنو صار وجزء منه في حتى الاشخاص اللي يمتهنون مهن شوي غير تقليديه وفي تسليه كثير وفي ترفيه بس بالاخير المسج والاحتياج للتساؤل نفسه كان موجود بس في السيناريو كله حاولت قد ما اقدر انه بالترفيه اللي فيه قد ما اقدر حاولت انه يوصل الشخص اللي قاعد يطالع بالنهايه الى هالسؤال هذا اللي لقى فيه كذا عامل داخل الفيلم ممكن انه يوصله الى الى نتيجه معينه. اوكي، يعني عم بتحاول تحطهم بقالب كمان بيقدروا يفكروا فيه ويشوفوا هن كيف بي بدهم يخ اي موقف بدهم ياخذوا، كيف بدهم يفكروا بهيدا ال ال الاطار او بالحالات المختلفه. بالضبط. فالمحتوى عم بيوصل عن طريق بيعني الشخص مش عم تحكي شيء ما خصه بتطويرهم او زياده المعلومه عندهم بالضبط احاول احاول اوصل له احاول ان انا رح نرجع ورح نرجع لعندك بسؤال ثاني انا حس حاله تلفزيون اوكي فجاسم القامس منشور دوت كوم بس بدي اشوف وين بعثت كم شغله ايه حلوين الآن هناك زحف نحو خلق المحتوى العربي الاستهلاكي عشر طرق لإسعاد زوجك عشر طرق لتفتيح البشرة يعني فما هي التحديات التي تواجه المحتوى العربي كتضييق الحكومات ورؤوس الأموال ومحاولة سيطرتها على المحتوى الإلكتروني كثير مهم ما عم تفتح الشباك كثير جديد لأن شفنا المحتوى كيف عمل ثورات ما بدنا نفوت بالسياسة اوكي لان ما حدا رح يقدر يحلل السياسه مضبوط، بس بدنا خصوصا بعد الانتخابات الامريكانيه بعتقد ثلاث ارباع العالم بطلوا يحللوا السياسه. ف بس بدنا نحكي عن اهميه المحتوى ب انه يقدر يحمل قضايا ويحرك ناس ليقدروا يغيروا. يعني المحتوى اللي له قيمه بيعمل تغيير، ما هيك؟ ف انت من خلال منشور دوت كوم كيف بتحس لازم تكون صناعه المحتوى بالمستقبل لكل شخص هون اللي عم نكتبه على الفيسبوك اللي عم نكتبه على تويتر اللي عم نكتبه على السوشيال ميديا ما تفكروا انه مش محتوى هيدا محتوى كيف فينا نحن نشتغل على صناعه المحتوى اعتقد لما نبتدي نفكر ان احنا ان الانسان كائن ما هو موسيقي فقط او ما هو سياسي فقط لكن هو كائن متعدد يعني الاهتمامات ومن من من هون اجت فكره منشور دوت كوم اذا ارجع شويه بس عشان نحط الموضوع في سياق واضح منشور يعني فكره الويب سايت ابتدت الانسبريشن الالهام مالها ابتدى من حدث سياسي 
اللي هو ربيع العربي تحديدا 25 يناير في مصر كانت ثوره ملهمه يعني اللي اللي حصل الحين سياسيا يمكن ما حققت النجاحات اللي اللي كان يفترض ان تحققها على في الجانب السياسي لكن اليوم احنا ما نكون صادقين مع انفسنا اذا ما اعترفنا ان الثوره الثقافيه والاجتماعيه حاصله الان وتدور عجلتها في في الوطن العربي وفي المنطقه بس ما تحول حتى المحتوى اذا بدك ترجع تقرا شو كان عم بيصير بوقتها وكيف تحول المحتوى بطريقه كثير ذكيه ليخدم لتصير تختلف القضيه ونفكر انه بعدها هي يعني المح هيدا المحتوى هاي الرسائل اللي كانت الاساسيه ف شو هي هاي الصناعه هون هون للمحتوى كيف بتتم أنا هاي أنا الصناعه انا خلينا نشوف ناخذ الامور في اطار اوسع اليوم نتكلم عن الشباب العربي نسبتها في الوطن العربي من 60 الى 70% فهو الماجورتي من 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 اللي موجودين تحت ال 35 سنه بالمقابل وسائل الاعلام اللي تخاطبنا هي وسائل الاعلام اللي تخاطب وكانت تخاطب ال 30% الاخرى يعني ها انا مبسوط اليوم انه في كرسي فاضي لانه يعبر عن الاعلام التقليدي اللي موجود في العالم العربي اللي هو صح كان مفترض يكون معنا استاذ ناصر بالضبط فهو يتكلم لغه يعني اليوم اذا في احد فيكم فتح الصحف وشاف تغطية نقاط لأحداث أمس وسوري إذا في صحفيين موجودين بس التغطية اللي موجودة في الصحف ما تعبر أبدا عن اللي حصل أمس في نقاط من فصال تام يعني تم وهاد... افتتاح المؤتمر وتكريم الرعاة وبعدين على السريع فلان قال ك... فلان قال كذا وفلان قال كذا وخلصنا بينما الأفكار اللي طرحت أمس كان في بعض الأفكار اللي يعني إحنا لموقعنا شفنا منها شفنا منها أشياء سلطان القاسمي مثلا أنا حضرت لأمس تكلم عن الدبلوماسية الثقافية مثلا طيب وإن المعرض معرض عربي فتح في طهران طيب هذا هني ممكن يكون في موضوع يهمنا إحنا كجيل اللي احنا الماجورتي اللي موجودين في العالم العربي، لكن الاعلام الثاني يكلمنا مثل ما هو يبي، فلما نرجع على على حكايه رؤوس الاموال، اليوم الاعلام العربي في مجمله يا اما اعلام تابع لحكومات غالبا حكومات خليجيه او تابع او تابع لرؤوس اموال اللي هي برضو يعني انبد مع مع الانظمه اللي موجوده، بالمقابل احنا كشباب مو عاجبنا هذا الشيء. ونبي نشوف وسائل ان احنا نعبر فيها عن نفسنا، بالتالي تشوفين تجربه مثل معازف تتكلم عن الموسيقى مثل ما يجب ان تتكلم عن الموسيقى، تشوفين تجربه احنا تجربتنا بلشت من اسبوع لكن هي ممتده صار لها اكثر من سنه ونص في منشور دوت كوم، ان شلون ممكن ان احنا نعبر عن افكارنا، احنا نتساءل يعني كثيرين تساؤل عن اللي عن اللي كيف بتدعوا الكتاب؟ كيف بتجمعوا كتاب؟ احنا معكم. احنا الان عندنا عندنا فريق كتاب موجود في مصر بقياده ابتسام مديرة تحريرنا من القاهرة فعندنا هناك مجموعة من الكتاب الحلوين اللي موجودين وكذلك نعتمد على الجمهور الأوسع من من الناس اللي مثلنا الناس اللي عندها أفكار وتتساءل ويعني شو اللي يمنع لما يكون في أركيتكت مثلاً شخص يشتغل في المعمار لكن عنده رأي في السياسة أو عنده رأي في المجتمع أو عنده رأي لأن إحنا كلنا نمر في تجارب والتجارب هذه دائماً يعني نادراً ما نتأمل فيها أو أو نحطها في في السفير العام يعني في النقاش العام يعني خلونا نشوف المجتمعات اللي نعيش فيها شلون هي متناقضه ها احنا نتكلم مع اصحابنا بطريقه معينه لكن لما نين بنتكلم بالاعلام نتكلم نلبس ثوب ايا كان ثوب العفه والطهاره واي يعني نتظاهر طيب لمين عم توصلوا لمين نعم. عم توصلوا عم نوصل للجمهور اللي هو اللي, اللي بده يكسر الاشياء هذه يعني والجمهور اكبر من ما تتوقعين يعني بالعكس متعطش لهذه الافكار وعنده افكار كذلك يعني يبي يزيدها على اللي موجود عم بتقيسوا التفاعل معهم يعني في, في, ايه؟ في تفاعل كبير احنا تجربتنا كانت محصوره في السوشيال ميديا في تويتر مثلا الان فتحنا على فيسبوك كمرحله جديده فيعني التجربه معنا انا وعلي زميلي يعني رفيق درب في الموضوع بلشنا قبل سنه ونص وقلنا خلينا نشوف الناس حابه المواضيع هذه ولا لا اصلا حابه تتامل وتتساءل في الواقع وفي الاشياء اللي تمر فيها ولا لا طيب اذا حدا مثلا من الموجودين كتب مقال وتوجه لكم وطلب منكم تنشروه شو ال ال الشروط لا تنشر ما الشروط هي تكون ان ان انت تضيف فاليو للقيمه للشخص اللي 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 يقرا يعني اليوم لما نقرا نفتح صفحات المقالات في الصحف العربيه تلاقي احد يتكلم بس يقول لك رايه وانت المفروض صدقه لان فلان الفلاني قاله يعني احنا عندنا ان هي المهم الفكره فلما تي انت تبي توصل راي وصل رايك ودعمه بوجهات نظرك اللي انت شايفها وخلي الناس هي اللي تحكم وهي اللي تتبنى هذا الراي اوكي م. انا عندي سؤال مثلا هافينغتون بوست بالعربي اوكي اللي هلا ما حدا منا عم يقراها بس مجرد ما طلعت ضج العالم كله انه اوف شو هالانجاز حتصير مجرد لانه بالانجليزي اوكي 
وكل العالم سمع فيها طب معازف دوت كوم منشور دوت كوم طب ليه ما عم بيلاقوا هيدا الـ الـ الصدى حتى نقول بين الشباب العربي يعني تفضل يعني هو بس الموضوع في اشكال صغيره انه الهافينجتون بوست كانت مشهور عالميا بينما لما مثلا شباب بلشوا منشور واحنا بلشنا معازف قبل اربع سنين فيش حد كان بيعرف شو هي معازف فيش حد كان بيعرف شو هي المنشور آه بس احنا هلا بعد اربع سنين خصوصا باخر سنه ونص بعد ما احنا برضه دخلنا بتجارب وتعلمنا من اغلاطنا وصلنا لتوليفه معينه حجم القراء عندنا عم بيزيد بشكل هائل باخر سنه ونص تضاعفت عدد قراءتنا وصلت 400% يعني عظيم في زياده هائله الموضوع اللي انا بدي واحدة الاشياء اللي تعلمناها واللي بحاس مهم نحكي فيها تفضل انه انا ضد فكره انه المحتوى لازم يخدم قضيه معينه انا مع انه المحتوى لازم يكون ممتع تماما لانه بدك تاخذ بدك تمتع القارئ يعني القارئ صار له يعني احنا بنحكي مع ناس صار لهم طول النهار بالشغل الزلمه او الست بروح من الشغل الاولاد بطبلوا فوق راسها في عنده وظايف في البيت معهم ساعه او نص ساعه اللي هو يعني وقت لهم يقعدوا فيه يعملوا شيء مفيد لهم لما انت تيجي تعطيه ماده انت كاتبها بنص ساعه هذا حرام يعني لا يستحق بس القضيه موسيقى والقضيه سقافه مش ثوره بالضبط ايه؟ ايه هذا بدي احكيه فالقضايا فانت بدك تعطيهم شيء ممتع صح يغنيهم فكريا بينما اذا كانت الماده تخدم قضيه بشكل مباشر معناته انت عم بتحاضري عليه للشخص بتقولي له الحريه منيحه او العنصريه عاطله او كذا او كذا وكذا هذا حكي كلنا عارفينه حكي تربوي اخلاقي ما يعني ما مش مش كثير مهم انا بس يعني بدي اركز فيه انه الماده لازم تكون ممتعه ومكتوبه بعنايه أم و و و وممكن توجه القارئ لاشياء جديده يمكن هو ما كانش بيعرفها صح بس عندي شغله بدي اقول انت كتبت كل المعارك الروايه وحصلت على ج ج عده جوائز صحيح لسه ما حصلت على جوائز بس لا ترشحت لكذا جائزه بشباط الماضي هيك كاني قريت هي وترجمت اتخذت الترجمه هي اتخذت الترجمه ايه يعني المحتوى العربي هو اللي عم بحطك بمطرح معين على خريطة عالمية محددة صح؟ يعني هو مدخل يعني اللي بدي أوصل له أنه في كتير ناس بيفكروا وكتير أهل بيقولوا لي أنه شو بدنا بالعربي ما بطعم خبز وشو بدنا بالعربي أولادنا نعلمهم أنا بالنسبة لي كشخص هيدي الحب والشغف لهي اللغة غير لي حياتي يعني في مفاهيم مغلوطة كتير انه اذا انتم بتقروا عربي وبتعرفوا عربي وبتحكوا عربي يعني انتم بخانة غير الكول غير الترندي مش مزبوط يعني مثلا انت هلا من معازف من كل المعارك من من عم تبني شخصية تتفرد فيها بس بس هو في شغلة واحدة مهمة صارت والشباب حكوا عنها اللي هي انه انا كمعن لو اني بدي ابلش معازف قبل 2011 قبل الثورات العربية كان على الاغلب عملتها بالانجليزي اللي اللي صار حلو. انا وتامر والشباب اللي صار انه لما صارت يعني الثورة هي اللي خلتنا نبلش معازف مع انه احنا ضد الكتابة دفع. عن الثورات ضد كل هذا الحكي بس فعليا الاشي اللي خلانا نسوي معازف هو الثورات أم و و جيلنا برضه انا برايي الشيء مهم كثير يعمل انه يتعامل مع اللغه العربيه بطريقه مختلفه عن اللي بتعامل معها الصحافه يعني أكيد. احنا الشيء بنركز عليه بمعازف انه نبتعد عن عن بنيه اللغة. الجمله وبنيه الفقره اللي هلكونا فيها بالصحافه صح العربيه صح صح هيدا دورنا على فكره عن جد هيدي رساله للكل وبنتجرأ انه نقولها ايه يعني هلا مجامع اللغه الاساتذه اللغه اللي عنده حل يعطينا اياه بيقوموا علينا بيحكوا علينا ما في مشكله وقت اللي عملت فعل امر كلهم قاموا انه شو بفهمك باللغه انا نحن بنحبها وانتم بتحبوها الحب للغه اقوى بكثير من الحركه والضم والفتحه والنحو والصرف ونحن بنخليها حيه لان اذا اذا بعرف لغه وبموتها بالابراج تبعها وبالخوف اللي نحن عندنا اياه تجاهها احسن ما نغلط ما بكون عم بعمل لها منيح أنا لما نشوف مريض إذا بخاف صححه بدل ما جرب صححه وحبه يمكن الحب تبعي يخليه صح ف... فبعتقد هيدا الشغف 
يمكن المطلوب انه نحطه بالمحتوى بغض النظر عن بنيان الجمله يعني هي عن هي, هي اللغه لازم تكون متينه انا مع اللغه المتينه والقواعد الصحيحه لانه القواعد الصحيحه بتعكس تفكير صحيح بس اللي اللي عم بحكيه انه ما نكون اصوليين صح يعني فيك تكون متمكن من القواعد بدون ما تكون اصولي في القواعد فيك تكون متمكن باللغه العربيه بدون ما تحكي بلغه عمرها 1000 سنه صح واللي عم نحاول نعمله احنا هلا انه نكتب بهاي اللغه اللي هي زي ما احنا بنفكر زي ما احنا بنحكي بتكون ما تكون ضعيفه او ركيكه وبدون ما نرفض ادخال كلمات جديده عليها 100% هلا هيدا كمان حن حنحكي فيه انه هي الوقت اللي تكتب من قلبك بتطلع اللغه صحيحه هيدي اثبتها كل اذا قلبك نظيف ايه ايه اكيد لا بس هيدي من اهم كتاب العالم وفي كثير اسامي هن الناس اللي كتبوا وما كان معهم شهادات وما تعلموا اللغه اوكي ف يعرب هلا انت اذا اذا بدك تعمل فيلم قصير عن العنوان وهل كيف سيكون شكل المحتوى العربي بالمستقبل شو بتحس اهم شيء بدك تركز عليه يعني من وين بتبلش الشغل انا بكمل مع الشباب يعني احنا كذا مجال مختلفين او مجال مختلف بس كملوا بعض الطريقه اللي احنا قاعدين نشتغل فيها نفسها كلمه واحده هي صدق صح فشلون ببلش لازم صدق لازم انا من داخل مثل ما الفعل اللي بسويه من برا أه ولازم انادي بشيء مقتنع فيه مو أه احنا نقول هبه أه ولا هو أه شكلي لازم يصير كذي أه ولازم اقول بهالطريقه أه احنا هني شوي مفتقدين اعتقد انه قبل لا نتكلم عن اللغه بال بال بالستراكشر مالها ولا اذا هي صح ولا غلط هي هل هي قاعده تعبر عن نفسي هل هي قاعده تعبر عن الجيل اللي انا فيه؟ صح اليوم جريدتي مثل ما قال جاسم الجريده اللي موجوده في في الدوله اللي يت وغطت هالمؤتمر ما غطتها بصدق. اليوم ما اليوم واحنا قاعدين نتكلم احنا واحنا نسولف الحين في 13 محطه ولا يمكن 40 محطه فضائيه قاعدين نتكلم وكان هم عايشين كعرب داخل الاستديوهات مالتهم. مو جايين عندي انا داخل عند يم بيتي ولا جايين بالفريج ولا جايين هني بنقاط صح. فالاول شلون ممكن يتطور المحتوى ولا شلون يصير له له شخصيه تاثر من داخل لبرا هو ان احنا اصلا لازم نكون صادقين من داخل مع نفسنا صح. وعندنا ثقه ان احنا نقدر نعبر عن ارائنا بدون لا نطالع اي حد ثاني صح لانه يعني إذا منلاحظ أنه أكبر حاجز كان بيننا وبين اللغة قبل هو الخوف يعني في كتير ناس بعبروا لأهلهم بالإنجليزي عن إشياء خاصة فيهم أسهل بكتير من ما بعبروها بالعربي أنه فيها البنت تقول I want to see my boyfriend mom بس ما فيها تقول لها ياها بالعربي أنا هلأ ما رح أقول ياها بالعربي أنه في حاجز خلقته اللغة كمان نحن بس عم نتطلع عليه ما عم نتطلع على الحريه اللي عم تخلق لنا اياها بمحلات ثانيه توافقني بهذا الشيء؟ ما اشوف الموضوع انه مرتبط باللغه تحديدا يعني هو مرتبط في في يعني اذا انا فاهم اللغه اللي مرتبطه عقب يعني يعني, يعني يعني الصدق الصدق في اللي احنا يعني اعطيك مثال بس بسيط اكونت معازف في تويتر من احلى الاكونتات في العالم لانه لانه صادق ها يعني يتكلم بطريقه مثل ما انت تكلم اصحابك ويتكلم طريقه مثل ما اسمع اقرا هذا المقال هذا اقوى مقال راح تقرا اليوم يعني في في كاركتر لما وهذا شيء احنا احنا كذلك في مقالاتنا اللي نحاول ننزلها في منشور المهم الكاركتر مال الكاتب لان كل واحد فينا عنده شخصيه ف والناس تبي تشوف تبي تشوف هذا 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 الكاركتر موجود فيك وتبي تشوف هذه الشخصيه لان طول عمرنا احنا عايشين في قوالب يعني احنا مطلوب منا ان احنا نقدم نفسنا حتى في ضمن اطار القوالب هذه، يعني انت انت تنولد لازم تدرس بطريقه معينه وامس تكلموا عن التعليم وان شلون التعليم تقليدي في طريقه مش بالضروره هي صحيحه، بعدين بعد ما تخلص لازم تدخل الجامعه وبعدين لازم تتزوج ولازم تجيب عيال والدائره هذه تلف تلف، الجيل هذا قاعد يفكر انه لا ليش طيب لحظه خلينا نوقف شوي بس عم تكسروا هالحاجز بين اللغه وبين الخوف 
يعني في كثير ناس بخافوا انه يستخدموا اللغه لما ينحكم عليهم بطريقه معينه لانه بعبروا عن حالهم بلغه ثانيه بحريه اكثر مش مش مزبوط اعتقد احنا احنا شخ... احنا في الموقع نحاول نساعد يعني حتى في كتاب اللي اللي لغتهم الاولى يعني عرب لكن يفضلون الكتابه بالانجليزي او تكون كتابتهم في الانجليزي فاحنا نساعدهم في ترجمه المقالات اللي يكتبونها لان الم... احنا بالنسبه لنا الفكره هي الاساس ومطلوب ان احنا نفهم افكار بعض ونشوف احنا شلون نفكر فاذا قدرنا ننقل الفكره هذه الى اللغه العربيه بالمقابل اللي قاعد نشوفه في الطرف الثاني انه مش بس ان تعالوا نترجم المحتوى للناس اللي تكتبه بالانجليزي بس لكن حتى اللي احنا اللي اللي بتحكي عنهم قبل شوي احنا هنا نسميهم تشيكن ناجتس فالتشيكن ناجتس التشيكن ناجتس يقرون عربي لان بس ما بدهم يفرجوا انهم بيقروا عربي لا لا بدهم يفرجوا بالعكس بس بس انه يعني لما يكون المحتوى مثل ما حكى معن لما يكون المحتوى مكتوب صح ومكتوب مثل ما قال يعرب بصدق وبلغه بسيطه يعني مش مش معقده مش مو ينطوي على مثل كنت يعني احنا في عندنا مجموعه مفردات نضحك عليها احيانا اللي هي مفردات تقليديه يعني بس اذا كانت اللغه بسيطه الجمهور حد بما فيهم التشيكن ناجت مفردات مثل شو؟ راح راح يقرا زبوط النقعه لا 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 نتكلم عن عن مفردات باللغه الكلاسيكيه في اللغه العربيه يعني اه اوكي آه صح هيدا كنا على فكره عم نحكي هلا خلص وقتنا وصار وقتكم تسالونا معنا 10 دقائق للاسئله بس شغله في مجموعه من الشباب تتجرا تعمل قاموس تدخل فيه كل المصطلحات اللي ما بنقدر نحن نلاقي لها ترجمه نفكر شو ممكن يكون المصطلح الاقرب لها ونحطها بسياق حي تنعطى لمعازف تنعطى لمنشور تنعطى ل يعرب يستخدموها مخرج استخدم هالمصطلح كاتب استخدم بتصير حي لان في مليون كلمه ما عم نعرف شو بدنا نقولهم احنا عندنا احنا يعني نشتغل صرنا سنتين على دليل اسلوب في معازف كل المصطلحات بالموسيقى والثقافه اللي اللي, اللي عليها اختلاف بالعربي كل بتلاقي كل صحيفه بتطلع لها بمسمى صح احنا عم نحاول نثبتهم على الاقل في عندنا في الموقع نستخدم مصط... هذا المصطلح لهي الفكره عظيم آه نعربها بطريقه ثابته صح وبحاجه ننقل هاي التجربه على كذا آه على العلاقات العامه على التسويق على آه التصميم والاخراج و... هلا بس على على موضوع اللغه بس في نقطه مهمه اظن الكارثه هي مش مش خوف اظن الكارثه هي انه العربي عم ينحصر في الاشياء المباشره اللي على مستوى الشارع الاكل التاكسي الاشياء المطبخ كل هاي الاشياء بس صارت صارت دارج هلا انه اي شيء فوق هيك اي شيء فكري سياسي حقوقي علمي لازم بالضروره يكون لازم بالضروره يكون بالانجليزي تكنولوجي وهون بصير كميه كبيره من النفاق اللي احنا عايشين فيه صح. لانه الحيزين محصورين الحقيقه العمليه بتصير بالعربي المثاليات بتصير بالانجليزي فيش تداخل بين هدول العالمين فبصفي في عندنا الانفصام اللي احنا عايشين فيه بشكل يومي صح معنى انفصام كلنا يا رب عندك شيء في شيء بعد بالاضافه لهذا كله في عالميا قاعد تمشي شغله بالتفاهم او بالتخاطب مع الناس بالصور ساعات ها يعني مرئيا اليوم صح. احنا نوصل يمكن حتى بالكوميونيكيشن بيننا وبين بعض صار في نوع من الاشارات معينه في واحد يبتسم ولا في قلب حب ولا غيرها بينه وبين بعض وترى هذه صارت لها معنى مختلف عن حتى اي كلمه ممكن نكتبها هذه لغه العالم الوهمي هذا الحين بالوقت الحالي الافتراضي ممكن العالم الوهمي والافتراضي بس تعال خلينا نرد على على الهيروغليفي نفس ايش الفرق؟ احنا الحين اليوم لما انا يصور لي طير ويصور لي شغله اليوم لما الكتابه لكن هي الترجم مشاعر يعني عم تتطور مع... اللغه للصوره ما ادري ما ادري آه. يمكن نكتشف. يمكن لان هي صارت اسرع ديفنتلي 100% صارت اسرع بس هذا شيء عالمي بعد هم تحدي احنا قاعدين نمشي فيه وهل يمكن احنا نقدر ناشر في اربع ولا خمس صور ها ولا موسيقى ولا تون معين ويعبر عن أنا معنى اكثر من من جمله كامله ما ادري <تصفيق> جايز يعني فهم صح صح آه اي هيدا تطور بشكل من اشكال التعبير بالنهايه يعني بالضبط بيواكب وبيساند اللغة هيك بعتقد تفضلوا مين بحب يسأل أسئلة استفزازية إذا بدكم عفوا بس دقيقة تفضلي اللغة العربية آخر مرة تطورت فيها كانت 150 سنة أو 200 سنة على أيام أبو الأسود الدؤلي حاليا اللغه العربيه بالكويت على القليله بتنحصر في المعاملات الحكوميه 
بعض الدروس مثل ما قال الأستاذ كمان في الأمور الحياتية يشكل المحتوى العربي على الإنترنت 4% وعدد العرب 400 مليون نسمة ليش صرنا لهالدرجة ما نحب العربي سألت ناس اللي زمان عم بسأل ناس الجواب ما قلنا خلق نقرأ مقالات طويلة أو حتى أشياء صعبة يعني مثلا في عندكم مثل معازف بال... مثل ما في معازف بالامور اللي لها علاقه بالموسيقى في عندك ساقيه وحكمه في الامور اللي لها علاقه بالفلسفه والثقافه في عندك من مصر ايدنتيتي ماجازين اللي هي أر... اصلا انجليزيه بس عامله نسخه مصريه وعندك كمان سوبر ماما وفستان من اهم قصص النجاح في المحتوى العربي بمصر وبالعالم العربي كمان موقع شهيه انباع لمؤسسه كبيره باليابان بمبلغ وقدره لانه هو بيقدم محتوى بالعربي وصفات طبخ العربي مطلوب ف يعني بطريقه ثانيه كمان وينهم هول ال ف بردون بس بدي كمان تفضلي فكرتي فانا سؤالي لكم ليش العربي لهالدرجه مكروه او مقلل من قيمته مع انه في مصادر مو ما تقولوا ما في مصادر في مصادر وفي كتاب عم بيطوروا يعني مين كان يعرف كلمة أتمة ما شو يعني؟ أتمة ما يعني مكننة اللي هي إنه الشيء الأوتوماتيكي الشيء اليدوي يصير أوتوماتيكي هيدي كلمة جديدة باللغة أوكي فحنفت أعطيهم مجال حتى يجاوبوكي مين بحب يجاوب؟ أنا أنا أعتقد ال ال يعني وهذا يمكن جاي من خبرتي الشخصية في مجال في مجال الماركتينج ها بس اذا المحتوى العربي ما وصل للناس ففي ففي مشكله في اللي صانع المحتوى اللغه هي وسيط بينك وبين الشخص اللي اللي, اللي امامك فاذا انت ما قدرت ان انت تخلي الكونتنت اللي عندك جذاب بشكل كافي ان الناس ممكن يقرونه يعني نفس الشيء قيسي على روايات في روايات تنكتب تبيع وفي روايات ما ما تنقرا في بعضهم مستواهم زين في مستواهم مو زين الناس تروح اذا اذا عندك امر زين او جيد الناس راح تروح تقرا لكن انت يفترض ان انت عارف شلون تقدم تقدمه بشكل جذاب ويعني اتعب على الموضوع اللي عندك فكل واحد يكون عنده طريقته في في شلون ممكن يسويها انا اتكلم يعني بينقص التسويق مش بس يعني احنا في منشور مثلا احنا نعرف ان الشباب اللي احنا مستهدفينهم ما ما لهم ما يبون يقرون مقالات طويله لكن م. انا احط المقاله الطويله لكن اي بريك مع صور مع عناوين فرعيه مع كذا بحيث اني اخليها مشوقه للشخص اللغه ما تكون ما راح استخدم اتمة ما انا سوري بس انه يعني كل لان كل يعني راح اقول اوتوماتيكي لان هذا احنا يعني طبيعي اكثر والقارئ يفهم اكثر فانا التقي مع القارئ هاف وي <تصفيق> بين بين المكان اللي انا ممكن اقدم فيه احافظ فيه على اللغه العربيه في الحد اللي اقدر فيه وبحيث انه هو ايضا عندي ما تكون لغه عاميه ترى جزء كبير من جزء كبير من الكلمات الاجنبيه اللي احنا قاعد نتكلم عنها هو مثل ما قلنا عن المساء الصدق يعني اليوم التكنولوجي موجود عندهم موجود هناك مو هني فاليوم لما هو اخترع شيء ورد تكلم واخترع شيء ثاني عقبه هو اخترعه وهو اجنبي فسماه هالاسم الاجنبي فان احنا نرد نعربه هو طبعا ما اقول غلط ولا صح بس ان لما نرد نعربه ما هو مو ناتشرال مو مو شيء طبيعي ان احنا نعربه اليوم لما نرد على الموضوع العربي احنا ما حد كاره اللغه العربيه ومثل ما تفضل الاستاذ ان لما نتكلم عن الامور خلينا نقول الرومانسيه ونتكلم عن الامور الشاعريه ها احنا نرد على العربي نرد على نزار قباني وغيره ونرد على الشعر ونغني الاغاني ها فهالعربي موجود بهالمكان بس احنا كعرب بشكل عام ما دخلنا بالتكنولوجي ماكو ماكو دوله عربيه اليوم متفوقه بالتكنولوجيا بس دخلنا ف... باستفاده منا اي قاعدين نستفيد وقاعد نستهلكه عم نستهلكه قاعد نستهلكه احنا مستهلكين للتكنولوجيا فلذلك هو الرجال سماه سمى الشيء هذا جاجت يعني مثلا ها فشنو جاجت بالعربي ما ادري شنو جاجت بالعربي فاليوم هو سماه بهالطريقه لانه هو يعني لا علاقه اكثر في الشخص اللي اخترعه فلذلك احنا بعد لما نرد نعرب شيء اوريدي موجود بالانجليزي لانه هو مخت... يعني بالضبط مثل التكنولوجي احنا اللي قاعد نتكلم عنه ولا استراتيجيات معينه يمكن يصير شيء غريب يعني مو انا برايي معركه معركه التعريب هاي انتهت خلاص خسرناها الشيء اللي ممكن نعمله هلا برايي هو الموديل المصري بالعامه اللي هو انت تاخذ الكلمات الانجليزيه وتصرفها بالعربي الموضوع هذا ممكن يبين غريب وبضحك شوي بس منطقي جدا 
لما تمسك شيء زي رندر رندرنج فايل تيجي تخترع له مرادف بالعربي بعدين انت مش حتستخدمه الا بالمقال راح تكتبه لما انت بس انت اي امر راح تعمل رندر راح تروح تدور عليه بالانجليزي تكتب رندر بالانجليزي اه هذا شيء غير منطقي لما الشباب المصريين يجي يقول لك استنى علي شوي انا حرندر الفايل صح حسين. بعرف انا في ناس في ناس بهزوا روسهم مش مش مبسوطين من هالحكي بس هذا هو هذا المكان اللي وصلنا فيه وهذا الشيء الوحيد الواقعي واذا بنطلع على اللغات الثانيه الاغنيه اللغه الانجليزيه مثلا كانت كثير متقبله لكلمات من لغات ثانيه دخلتها بدون اي بدون اظن احنا بنرفض الكلمات الثانيه لانه ما عندنا ثقه بنفسنا كافيه اذا انت عندك ثقه بلغتك وبتصرف الافعال بتصرف كلمات ثانيه بلغتك باطار لغتك ما في خوف من انك تاخذ الكلمات هاي بضل يمكن احسن من الاحتلال الفكري بلغه اخرى لكل المفردات اللي بخوف هو لما الواحد يترجم قيم مش صح. اشياء تقنيه صح. لما الواحد يصير مفهوم الحريه مرتبط لمعنى كلمه فريدم هون اللي بخوف صح 100% بس رندر وما رندر تمر أه، تفضلي بس كمان اذا نحن عم نشتكي من من الشحن بالمحتوى العربي و حضراتكم تفضلتوا ودحوشتوا كلمات ومفردات بالانجليزي وانتم عم تحكوا صحيح يعني وين وصلنا وبعدين عصيرة التشيكن ناجتس هيدا مش اكل هوا صحيح اكل هوا ايه آه بس انا عندي سؤال كمان وين الحد الفاصل بين انه بدنا نعمل يكون في حيويه باللغه العربيه وما ما نموت من من كثر الاعراب والتشكيل ومشكلة العربيزي لأنه العربيزي شوه اللغة بشكل جدا. يعني رهيب صح فأين أين أين الخطوط الحمر الحمر ورح زيد على اللي عم تقوليه إنه العربيزي مش بس شوه اللغة العربيزي هلا هل هو ما هو موثق عن حال شبابنا هلا هل إذا بده يرجع حدا بعد عشر سنين بده يعمل بحث وريسيرش حيلاقي وثائق بالعربيزي وفي تلاميذ بالمدارس هذه كان نضال انا لقلي تسع سنين بحكي بهالم انه في تلاميذ بالمدارس عم بيكتبوا اساميهم بهاللغه ومواضيع الانشاء بهاللغه يعني ما بعرف كيف بدنا نوقف بوجه هيدا العربيزي يعني الع 3 والا 2 والحا 7 والخمسه خا صح والثمانه شيء ما بعرف شو هو انا طبعا ما ادري انا ما شفت مشكله في الطريقه اللي قاعد يكتبون فيها انا ما شفت مشكله انا ما اشوف مشكله ما شو ما اشوف مشكله شو نظرتك لها هاللغه اللي قصد منه انه إن بالاخير انا اللغه موجوده اللغه موجوده عشان اتخاطب مع الانسان الاخر اللي قدامي الحين شلون قاعده تتشكل قاعده تتشكل احنا آه. المهم ان احنا نتفاهم ونتواصل مع بعض فاللغه تخدم تواصلنا وليس احنا يعني ما ادري نقعد حفوت داخل حفوت اللغه حفوت بنقاش هلا يعني انا وياك دقيقه دقيقه يعني, يعني اللغه مو قبه كذي لازم اقعد داخلها انا لازم اخترع امور شلون اقدر الحين اتواصل فيها مع الشخص اللي قدامي بس بس, بس انا مش مع هذا الراي ابدا تفضل يمكن ما. انا بس انا, أنا <تصفيق> لا بقول لك ليه انا بس رايي انه اللغه مجرد وسيله بلاقي خطير شوي لانه اللغه اللغه هويه اللغه لها ذات لها فعل واللغه برضه هي مجموعه قيم أنا, أنا ودي تتكلم أنا عن الموضوع هذا أكثر لأن يعني صح يعني اللي عم تحكيه يا رب يعني يعني إنه بعد 20 سنة معازف ومنشوركم آه ما في حدا حيقراهم واحد اثنين اللي عم تحكيه كمان بيعني إنه كل الوثائق والتاريخ والفلسفة وكل شيء مكتوب باللغة العربية بالحرف العربي بالمستقبل حيبطل مقروء لان الجيل الجديد ما راح يقرا هيدا النوع من مو شرط ممكن يعني خلينا نقول شغله الحين احنا في شغله صارت ثانيه خلص هي ما حدا ما بعدين, بعدين بس سؤال سؤال لان استفزيتني سؤال ايه ايه في شيء بلد ايه بالعالم ايه بالعالم ايه المانيا الصين يا ايه اي في غير العرب ايه ابدعوا هاي الظاهره شو الحكي والله ما ادري اذا غير سوري في نقطه كثير مهمه بس عشان بس اوضح رايي بالموضوع انه خلينا نقول اذا اذا بدي انا اكتب عندي فكره وبدي اكتبها اذا اجيت كتبت هاي الفكره بالعربي مقال كتبته بالعربي او اغنيه او كذا راح يطلع معي مقال راح تطلع والفكره راح تتطور باتجاه ولو اخذت نفس الفكره كتبتها بالانجليزي راح تتطور باتجاه ثاني مش حيكون مش حيكون بالعربيزي 
نحن ما عندنا مشكله بالانجليزي وما عندنا مشكله بالعربي بس عندنا مشكله بالعربيزي يا ريت تسهب شويه بس بالفكره يعني يعني انت قبل شوي حكيت انه انه الحريه غير عن فريدم فيعني يعني فسر شيء زياده يعني هي لغه فيها منظومه قيم فيها طريقه تفكير بالقواعد فبس في الموضوع يعني عشان مش مش ضايل الوقت بس بدي احكي انه يعني خلينا نقول اي حد يجربها عندك فكره اكتبها بالعربي اكتبها بالانجليزي راح راح تختلف هاي الفكره مش راح تضل نفس الفكره لانه المصطلح موجود بالبيئه لا مو هي الها ايد هي شيء حي ونابض بغير الافكار صح وبغير طريقه تفكيرنا بالافكار هويه هويه صحيح صح صح, 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 صح هويه <تصفيق> صحيح <تصفيق> اللي قاعد يقوله لا صحيح بس <تصفيق> في شغله بس بقولها عن اللغه العربيه الحين ساعات هي ترجع في اماكن معينه ها يعني الحين اليوم احنا عندنا تجارب نعتبرها وطنيه كويتيه احنا داخل الكويت ها ولكن هي ترى تتكلم يعني اللغه المستخدمه الاغاني هذه وطنيه كويتيه ولكن اللغه اللي مستخدمه لغه عربيه في تجارب تمت اللي الكل يعرفها يمكن بالكويت هنا اللي تجارب غنام الديقان مع شاد الخليج اليوم هي ايقاع كويتي محلي صرف صح ولكن اللغه اللي عربي. اللي تتكلم اللي يتكلمون فيها لغه عربيه صح. شعر عربي أه الكل يغني فالغصب منه ان هم ابدعوا وقدروا ان يوصلون هذه اللغه ويخلونا كلنا نتغنى فيها بطريقه عاديه هذا المطلوب وبطريقه متميزة. عصريه بدي بس جاوبك بعد على شيء كثير بسرعه وبناخذ بعد سؤال في سؤال هنيك ما هيك وقت اللي قال حرية غير فريدم جاسم أنا مرة قلت بتاد إنه بكرة أولادي ما رح قلن إنه نهار اللي نزلنا فيه نادينا بالحرية والسيادة والاستقلال ما رح قلنا مام do you remember uh, I'm gonna tell you uh, our story when we said independence freedom sovereignty شو ها ما بتفهم شيء من شيء حرقت عالم كأنه موجودين ولحظة وحب و سو اللغه المصطلح بيحمل احساس وبيحمل قضيه وبيحمل الحياه يعني لا مش مختلف معها إيه بس حبيت اسمع اكثر إيه فكره حلوه يعني ايه لا قصدي قصدي يعني لعقب على الشيء يعني ينفع يعني موضوع ان نشرب منشور عندنا عن اللغه وكذا صح خلص نعمل شيء بالتعاون معاه بعد يعني عندنا سؤال مين بحب يسال المايك لو سمحت تفضلي مساء الخير شكرا على هالحوار الحلو الحار ايه نحن ما بدنا لانه نزهقكم يعني لا ايه لا سليتونا سؤالي اوكي يعني احنا من الحوار من اول بلشت الحكي انه في مشكله في عدم اتزان هذا واضح السؤال هو طيب شو الاتزان اللي بدنا نوصل له؟ يعني اذا ممكن اسال اللجنه على ارائهم طيب وين يعني شو الوضع الصحي الطيب بخصوص استخدام اللغه العربيه اليوم بيننا كشباب اللي بدنا نوصل له أوكي. في مشكله بس ما هو الحلم ما هي الرؤيه اوكي باختصار لو سمحتوا لانه وكيم آه انا برايي انا برايي اللي مختصر مفيد اللي اللي بنحاول نوصل له انه ما ضلنا نتخبط بين لغتين امبارح انا وتامر كنا عم نحضر ديبيت عن ترامب وتامر قال انه هدول الناس بفكروا بس بلغه واحده وعلى طول بيطلع عملوا افكار متكنينها تماما احنا بنضلنا نتخبط بين صح. لغتين إذا قدرنا نوصل كل كل مجال أفكارنا سواء ثقافي أو شوارعي أو بالحمام أو أو بالمطبخ أو بالثقافة والفلسفة إذا قدرنا نعبر عن كل هذه الأفكار بالعربي صح بنكون نجحنا معك 100% تفضل يا عرب أنا بالنسبة لي أن أعتقد يكون التعبير أرد مرة ثانية على التعبير الصادق ان احنا نوصل الى مرحله ان صح. نقدر ان احنا نعبر بصدق, بصدق. أه شخص واحد انا قدامكم شخص واحد وبالبيت شخص واحد وبالليل شخص واحد والصبح شخص واحد بالشغل ما ما في عندنا ال14 شخص اللي عايش فيني مو قدام اهلي انا غير وقدام ربعي غير وقدامكم غير انا اعتقد ان اول شيء لازم نسويه هو ان احنا نشتغل على نفسنا اول لان اول شيء اللغه تغيرت لان احنا مش صادقين مع حالنا بالضبط مع نفسنا صح بالضبط فهذا يمكن صح. المستقبل اللي ودي يصير هذا الوقت صدق لك يعني كمان زقفه للصدق 100% تفضل انا انا اعتقد يعني يمكن اختلف مع مع موضوع اللغه لان انا مش يعني ساقط بالنحو لكن انا اعتقد ان ان ما ك 
كشباب عرب في هذا الجيل هذا جماعة العربيزي موجودين وهذيلي شباب عرب معانا في نفس المدرسة اللي احنا نروح لها مو موجودين احنا عانينا يمكن جزء كبير منا عانى من أنظمة تعليمية سيئة ما خلت اللغة العربية عندنا قوية طيب هل معناته هل معناته ان احنا نطلع الناس اللي ما تكتب عربي ونقول لهم خلاص انت يا تتعلم عربي يا خلاص برا لا او لا. او عفوا او ان نقول لا خلونا نشوف ارضيه مشتركه لان المهم هي الافكار اللي احنا نعيش الحياه اللي احنا نمر فيها التحديات والاشياء اللي احنا نمر فيها كل يوم هذا هو المهم احنا نشوف شلون نشوف العالم بدل ما يكون انه تعال نتكلم عربي ولا نتكلم انجليزي الحين انا عشان كذي يعني مهتم جدا اني اقعد مع معا وافهم شلون ممكن يعني شلون اللغة تغير تفكيرنا لكن ايضا هم لازم يكون عندنا مساحة ان احنا ندخل الناس اللي اللي لغتهم غير وهذا مو ذنبهم يعني ما يصير انه عاقبة يعني على هذا الشيء طبعا فاكيد طبعا في مساحة موجودة طبعا في طبعا لا اللي عم تحكي مية بالمية ما فيك ترفض حدا هي اللغة اصلا العربية وصلنا لهون لانها رفضية لان رفضتنا اكيد لا بدنا نكون معاصرين و... وبالعكس لازم كلنا سوا بالضبط اكيد ايه طبعا شكرا جاسم بس اخر اخر شيء آه اخر 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 نقطة بس آه لان علي طلب مني آه منشور دوت كوم آه دبل او آه دخلوا وشوفوا وفولو اس اون فيسبوك وتويتر فشكرا شكرا